Argentina is home to huge reserves of lithium used in electric batteries and vital for reducing our reliance on fossil fuels. But those reserves lie beneath the Andean salt plains, a unique ecosystem that indigenous communities are desperate to protect from a mining boom. So is it possible to extract the metal and fight global warming without causing an environmental catastrophe? We've been to find out. This tranquil, almost lunar landscape lies 4,500 meters above sea level in the Andes Cordillera. Pristine salt flats, volcanoes, and blue lagoons make up a unique ecosystem that's lain largely undisturbed for millennia. But now that serenity is being shattered as men and their machines search for white gold. Lithium. Paisaje hermosa y también, ¿cómo se llama? Un chonco, ¿eh? Maravilloso, hermosa, maravilloso, sí. No hay muchas personas chinos llegando a ese tipo de lugar tan hermosa. The Chinese corporation Zijin has invested $380 million to construct this lithium plant. The company normally specializes in gold and copper mining, but lithium is becoming more valuable each day. Its price is 10 times higher than it was in 2020. It's now worth $85,000 per ton. Cuando ve acá, antes que antes que llega nosotros, no hay nada. Mira, ni no nada de planta y cuando llega el punto de verano, todos todos son nieves tapados. Pues no no puede ver nada de vida. Pero de ese camino, cuando baja abajo, usted ve el campamento grande, como hay 800 mil personas trabajando arriba. Es un orgulloso, con ocho meses. It's the only lithium company in the area that's been willing to open its doors for our cameras. We are escorted around by seven people from its communication department. They want to show us how they intend to extract lithium without damaging the environment. Y está haciendo exploración, ¿sí? Y el profundidad va a llegar 450 metros. Ok, recién es el día para llegar a ese punto. Y, y si todo bien, va a iniciar también como un pozo de producción. The white gold the miners are seeking isn't this white salt, but the lithium that lies within it, in the brine. Extracting one ton of lithium involves evaporating two million liters of water. But the company insists that the process only uses underground brine in order to respect the water cycle. <laughs> the brine is poured into evaporation ponds. The site can hold up to 6 million cubic meters of water. Zijin Corporation expects to produce 50,000 tons of lithium in three years. Tan larga, tan grande espacio, desde con tiempo, evaporar. Con pileta por pileta, llega acá, aquí es más salado, más concentrado. Es como algo mágico, como usamos el sol evaporando agua. Y con la alta ley de Zamora, de dentro sacamos el litio. Con el litio hacemos batería, okay, y es, es, es como uh, energía nueva, es protegiendo a, la ambiental. 
It's a miraculous process, but only up to a point. After one year of evaporation, the lithium is sent to a laboratory where it's mixed with several chemical products, such as sodium bicarbonate and sodium hydroxide. In total, eight steps are required to obtain the final product. With one kilogram of lithium carbonate, the industry can produce 500 smartphone batteries and 8,000 common ones, while an electric car would need much more, about eight kilograms. Scientists call lithium the oil of the 21st century because it may help end our reliance on fossil fuels. 65% of the world's reserves are located between Argentina, Chile and Bolivia. The region is known as the Lithium Triangle. In Argentina, 30 new mining projects are prospecting for lithium. By 2030, the country could become the second largest producer of the metal in the world. 900 kilometers north of the Chinese plant lie the salt works of Salinas Grandes, where the indigenous population has been harvesting salt for more than 4,000 years. The salt works here have also been targeted by the lithium industry. In 2019, the local community heard that prospecting was about to start on their land. The community won on that occasion, but since then, people have worried that the machines will return. In this arid region, which receives less than 400 millimeters of rain each year, water is a crucial but scarce resource. Today, for the first time, representatives of 33 indigenous communities of Salinas Grandes are coming together to defend their territory. Bienvenidos a todos. Les doy las gracias que se han dado ese tiempo para estar ahora aquí presente. Lawyers have come from the capital, Buenos Aires, to provide legal advice. In 2011, they managed to halt lithium prospecting in the area. Argentina's Supreme Court recognized the right of the indigenous communities to be consulted before any mining took place. But this year, the rush for new gold seems more powerful. De decir, mira, comunidades, este, ustedes qué quieren, eh, cuidar su recurso o quieren cuidar lo que es, este, o sea, lo que está haciendo el cambio climático, con lo que está provocando todo eso, ¿no? Y nos están poniendo contra la pared y nos van a sacar nuestras, nuestros derechos que tenemos nosotros. Mueve esto de declararle la una Guayatayó y salir en grande un sujeto de derechos. Ahora, ¿cuál sería este, los requisitos para hacerlo? Está buenísimo que de este encuentro salga una declaración que las comunidades aquí presentes declaran a las salinas grandes y a la laguna como sujeto de derecho. ¿No? Entonces hacemos una declaración que tiene un peso, en este caso, político, es interesante. La Corte Interamericana dice que 
hay un derecho colectivo a la propiedad de parte de las comunidades que tienen una ocupación ancestral, que tienen una ocupación en relación con su identidad cultural, que tienen una relación con con la propiedad diferente a la propiedad individual. In the past, lithium mining led to soil contamination and water loss in other regions of Argentina and in Chile. Confío en esa capacidad que tiene el país científica y confío que a medida que esto siga creciendo se va a poder dar cuenta de todos los problemas y subsanarlos. Impacto, toda actividad económica tiene un impacto. El tema es que no sea irreversible. Si se puede arreglar, estamos perfectos. Argentina is in the midst of an economic crisis. The country must repay a colossal debt of $45 billion back to the IMF. The government believes the lithium industry could help by generating exports worth as much as $3.5 billion by 2030. Podríamos decir que el litio permitir el desarrollo de las provincias y que se presenta como una actividad económica eh, en lugares donde no había alguna de demasiada importancia o generalmente se practicaba actividades de supervivencia, como es la ganadería de llama, por ejemplo. Eh, en lo que es el Estado Nacional, Argentina tiene un problema en cuanto a la necesidad de dólares frescos para poder potenciar otro tipo de políticas en otros sectores. This is El Hombre Muerto Saltworks, where an American company, the Levant Corporation, operates Argentina's oldest lithium mine. Elizabeth and Patricia have been protesting against it for 25 years. haciendo un pozo de, de, de extracción, o sea, están dañando la tierra y están diciendo a su vez que cuiden, que protejan a la naturaleza, o sea, no, es algo contrapuesta para la empresa misma. This used to be the Trapiche River. Recently, an Argentinian court found the Levant Corporation guilty of drying out 11 kilometers of the river. Qué barba, ¿no? In 1997, the company built this dam upstream in order to redirect the river's water to their plant. The fresh water was used to clean the brine during the lithium separation process. Era verde, todo verde, así era la, con los, los verdecitos esos que se pueden ver acá, era toda la vega. Verde, verde, de eso se abastecían los animales y hoy está en esto o sea intentan reforestar eh, o sea una organización una ONG que es conciencia que también trabaja para la minera planta y esto está hace un año o sea trajeron plantas de otro lado la inyectaron acá o la pusieron ahí y la están regando supuestamente con la idea de que va a volver toda la vega Today, only a handful of people still live in the area. The two activists have come to visit Emilia and her son Dario. Since the river dried up, they can't farm animals like they used to. The household now has no choice but to depend on the mine, which provides their food, water and electricity. Given the circumstances, it isn't easy for them to speak freely. ¿Y cómo se llevan ustedes con la mina? Bien, no. Está bien, no, que no sé, que no hago... con sin agua. <risa> bien, pero sin agua. Ah, bien, pero sin sí, agua. Bueno, eso es lo que... Y ahora la mina ya le, le trae el agua para que ustedes tengan cons para su consumo, por lo menos. Claro, es para tomar el frío. Ah, eso sí, le están abasteciendo mejor ya, que antes. Ya, que bien lo trago con la barra. Today, another mining project is worrying local communities. They fear a major tributary, the Los Patos, could meet the same fate as the Trapiche River. Mining industries want to draw its water through an aqueduct. But this time, it isn't just one, but eight mines that would extract the water. Lo cierto es que es una misma unidad hídrica, o sea, es una cuenca. Es como si de un mate 
ponemos ocho bombillas y todos tomamos de ahí. Entonces, el Ministerio de Minería, el poder político en este caso, lejos de evaluar, controlar y utilizar parámetros ambientales, está aprobando a todos los proyectos sin medir lo que implica el daño acumulativo. For two years, activists have fought hard to stop the project, maintaining that the local community was never consulted. Esta presentación administrativa la realizamos tres veces, por eso tiene tres sellos, pero es un mismo organismo. Ante la primera presentación eh, no tuvimos ningún tipo de respuesta, luego nos dijeron que la habían perdido, tuvimos que presentarla nuevamente y así una tercera vez. Y siempre deslingando las responsabilidades. Eso es negar el acceso a la justicia a una comunidad indígena. Despite the legal efforts during the pandemic, when protests were forbidden, a 30-kilometer-long underground aqueduct was built. Este es eh, uno de los tubos donde se puede ver que es agua del río de los Patos. Viene por un acueducto que está enterrado, sale acá, es una, una cisterna de acopio, y luego eh, va al campamento de Leiven. This system can extract 650,000 liters of water per hour. For the activists, it poses an ominous threat to the Los Patos River and its wildlife. Estamos golpeando el piso para ver si es que sale algunas truchas porque se esconden ahí abajo y no. No tiene salida. Estas son las naturales, o sea, esto son es lo que comen la, las truchas. A class action lawsuit is currently being considered by the federal courts in Catamarca province. Hay poca esperanza, pero se espera, dice. La esperanza dice, espera. Así que, bueno, esperamos que, que las grandes empresas tomen conocimiento del daño que hay detrás de la extracción de litio y detrás de esa energía verde que venden al mundo, no a nosotros. Nosotros no tenemos energía verde, nosotros esta, esta es nuestra energía, el sol y el agua. Los demás que pretenden tener sus autos eh, con energía verde, pero a raíz de que nos quitan el sol, nos quitan el agua, nos quitan la vida. El control de ambiental, tenemos una policía minera ambiental que controla este, el proyecto, que también hace un monitoreo a través de la Secretaría de Medio Ambiente, de cómo se va comportando el acuífero. Este, y en eso, este, el control que hemos tenido hasta ahora eh, no ha tenido un impacto, excepto en el trapiche que le hemos pedido y que estamos planteando la reforestación del trapiche. O sea, en ese sentido, este, el control ambiental este, es muy exigente por parte de la provincia. Opponents of lithium mining also say economic benefits for Argentina are exaggerated. In neighboring Chile, taxes on lithium exports can reach 40%. In Argentina, royalties are only 3.5%. But the governor disagrees. Nosotros le exigimos tres cosas. Primero, el 3,5%, que prácticamente triplicamos lo que pagaban antes. Segundo, le exigimos que el 70% sea mano de obra catamarqueña. Y tercero, que en la construcción participe, o en el 100%, o en una parte, empresas catamarqueñas. With a population of 12,000, Fiambala is the closest city to the lithium plant run by the Zijin Corporation. Here, the economic benefits are already clear, says its mayor, Roxana Paolon. Y eh, la minería ha colaborado muchísimo para que la producción tenga un salto importante y mejore la calidad de vida de todos los, los productores. Eh, pero bueno, también podemos ver que hoy tenemos obras de, de red local que si no hubiera sido por el crecimiento que estamos teniendo, hubiera sido imposible tener eh, esa obra en nuestro pueblo. Hoy tenemos un, un hospital que, bueno, dentro de uno o dos meses lo vamos a inaugurar. 
The mine will employ a thousand local workers until construction is complete, and it is providing much needed help to the area. Catamarca is one of Argentina's poorest regions. 40% of its people live below the poverty line. There was also an antes and después in this, in changing the culture of work, in making the fiambalenses, especially the young people, return to the culture of work. Here there was a lot of disoccupation. Y como te dije hoy por hoy, creo que en unos dos, tres meses más ya tenemos 0% de desocupación. It's the village's annual celebration today, an opportunity for the mayor to promote the development of the region. 2023 is an important election year in Argentina. que crece todos los días. Me da mucho orgullo que hoy ya no hay hijos de esta tierra que quieran partir buscando mejores oportunidades. Pero muchísimas gracias. But if men in Fayambala are ready to embrace the mining industry, independent scientists aren't as optimistic about the future. This is Laguna Grande, a wetland site protected by UNESCO. Each summer, 12,000 flamingos migrate here to give birth. Yo creo que acá hay como un compromiso entre altura y distancia, ¿no? Patricia Marconi is a biologist. She's been observing flamingos for 20 years. To her, they embody why the salt plains should be conserved. ¿Ya has visto pichones, Feli? Sí, hay grises y blancos. Ah, sí, acá los veo. Estamos contando eh, distintas situaciones. Adultos que están sobre los nidos incubando huevos. Y este es un primer recuento terrestre. 2000 en nidos, Ricardo. In 2022, Dr. Marconi published a study showing that the wetlands are under pressure from mining operations. Este efecto sobre el agua no se va a detectar inmediatamente porque en La Puna el 98% del agua es subterránea. Agua que quedó Eh, entrampada a distintas profundidades, confinada en periodos geológicos mucho más húmedos y que ahora se está extrayendo, pero que no tiene reposición, que no es parte del ciclo del agua, que cuando la, la terminemos de extraer y de consumir se va a agotar. O sea que es un recurso no renovable. So, is the price of lithium extraction worth paying? Scientists estimate that all the lithium resources on the planet will allow the renewal of only 10% of the world's cars. La Puna se va a quedar sin agua, sin humedales y sin diversidad biológica, obviamente sin flamencos. Y eso a nosotros nos preocupa mucho porque además va a implicar que eh, en un tiempo más o menos corto, las poblaciones humanas que aquí están asentadas desde hace 10.000 años eh, van a tener que emigrar, van a ser migrantes climáticos, inmigrantes climáticos a causa de una minería que supuestamente nos va a salvar. In truth, the threat now facing this unique environment is testimony to the bitter reality of climate change, that the world's need for green energy may also help cause the loss of some of its most special places.